அஸ்லாம் வலைக்கும் நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் நேற்று தேதி வந்து பத்தொம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எம்என் நாட்டில் மாரிப் அப்படிங்கிற இடத்துல குவைத் நிவாரண சமூகம் அப்படிங்கிற சமூகத்தின் மூலயமா பல உதவி பொருட்களை கொடுத்துருக்குறாங்க குவைத் உங்களுடன் இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் அந்த மக்களுக்கு அவங்க உதவி செஞ்சாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இடம்பெயர்ந்த மக்களாக இருக்கிறாங்க அந்த இடம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் மாதம் அங்கே ஆட்சி மாறினதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே அங்கே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த இடத்துக்காக வேண்டி அதனால் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கிறதா செய்திகள் இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நம்மளை விட அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அப்படின்னு ஏன்னாக்கா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த உதவி பொருட்கள் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தாக்கா பெட்டு போர்வை இதெல்லாம் அவங்க இல்லாமல் இருக்காங்க அதே போல் வந்து பாத்ரூமுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சிங்க்குங்க வாட்டர் சப்ளையர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதையே நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா தனி வீடியோவை ஏன் போடுறேன்னா நம்ம வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய இப்போ இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிரச்சனை வேலையின்மை அதனால் சம்பளம் இல்லை ஊரில் சம் கஷ்டப்படுறாங்க காசு அனுப்ப முடியலை நம்மளால் இதுதான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆனால் இது நம்ம நம்மளால் இல்லை இது இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற பிரச்சனை தான் இது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத புரியணும் புரிஞ்சாலும் கவலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது மக்களிடத்துல நான் அதுக்காக வேண்டி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு சம்பளம் மட்டும்தான் இல்லை ஆனால் நமக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக கிடச்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரியணும் அதே போல் உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை வேலை இன்மைங்கிறது ஒரு பெரிய கொடுமையான விஷயந்தான் டிரைவருங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சலூனில் வேலை பார்க்குறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க வேலை இல்லாமல் சம்பளம் இல்லாமல் வாடகை கொடுக்க முடியாமல் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க ஊருக்கு காசு அனுப்ப முடியாமல் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை அதே போல் சில்லறை கடைங்களில் சில்லறை வணிக கடைங்களில் வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க கம்பெனிகளில் கரெக்டாக சம்பளம் வர கம்பெனிகளில் அப்புறம் வீட்டில் வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலையாட்களை தவிர மிச்சம் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இதை விட பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்தது இல்லையா பார்த்துருக்கோம் இதை விட பெரிய கடன் சுமையை சம சந்திச்சிருக்கோம் இதை விட சம்பளம் இல்லாத நிறைய நாட்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்திருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்போதே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் கொய்த்துக்கு வந்தோம் கொய்த்தில் நல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வரல நல்லா இருந்தோம்னா வந்திருக்க மாட்டோம் ஊரில் சாரி ஊரில் நல்லா இருந்தோம்னா இங்கே வந்திருக்க மாட்டோம் ஊரில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய நாள் சம்பளம் இல்லாமலும் உணவுக்கும் கடன் பிரச்சனைகளும் இருந்து இங்கே வந்து இப்போ நல்லா இருந்தோம் நாலு மாதமாக தான் நமக்கு கஷ்டம் இருக்குது எனவே மக்கள் நம்ம என்ன யோசிக்கணும்னா இந்த கஷ்ட காலம் சீக்கிரத்தில் சரியாகிடும் மனக்கவலை பிரயோஜனத்தை பிரயோஜனத்தை தராது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு மட்டும் இல்லை மொத்தம் எல்லாருக்குமே இருக்குது உங்கள் ரூமில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்குது உங்கள் ஊரில் உங்கள் இந்த நாட்டில் மொத்த உலகத்துக்குமே இதே பிரச்சனை தான் அதனால் உங்களுக்கு கம்பெனிக்கு இந்த உலகமே கூட இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரே பிரச்சனை அதனால் பிரச்சனை நினச்சி கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷமாக இருங்க இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்கள் நன்றி சொல்லி பழகினீங்கன்னா கடவுளுக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஒரு மனசில் அதனால் உங்களுக்கு மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் மனசில் இருக்கும் இருக்காது நிறைய யோசனை வரும் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா நல்ல யோசனை வரும் அது அந்த யோசனையை நீங்கள் பின்பற்றுறதன் மூலயமா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பிரச்சனை நேரத்துலேயும் கூடையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு மன இறக்கம் குறைஞ்சி அது மூலயமா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய முதலாளியாக கூட ஆக முடியும் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லலை அதனால் கவலைப்படத்துக்கு இதில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை பிரச்சனை வந்து நம்ம கையில் இல்லை நம்ம கையை மீறி போயிடுச்சு நாட்டு நாட்டாலே ஒன்றும் செய்ய ஒவ்வொரு நாடும் கஷ்டப்பட்டு இருக்குது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி எல்லா ரீதியாகவும் சரி அதனால் கவலைப்படுறதை விட்டுட்டு கவலைப்படுறதுனால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லைங்கிறத மனசில் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்கிற நாட்களை சீக்கிரமே கடந்து நல்ல வாழ்க்கையின் பக்கம் திரும்புவோம் சீக்கிரமே எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் அதே போல் நாம் இங்கே வந்திருக்கிறது நம்மளுக்கு தேவையான பொருளாதாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஊரில் போய்ட்டு செட்டில் ஆகணுங்கிறது தான் அது சீக்கிரத்துலேயே நடக்கணும் ஊரில் வீடு வாசல்னு வாங்கி நம்ம ஊரில் இயற்கை சூழலை செட்டில் ஆகி ஊரில் வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய விருப்பமும் அது சீக்கிரமே நிறைவேறணும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இது ஏன் நிறையா நான் பேசுகிறேன்னாக்க மன சோர்வில் மன கவலையில் நிறையா நான் விஷயங்கள் கேள்விப்படுறேன் அந்த பேச்செல்லாம் எனக்கு